ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಓದ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂರ್ಸೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕೂರ್ಸಿರೋದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟು ಫ್ರಂಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ತೋಳು ಕೂಡಿಸಿ ಫುಲ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೂರ್ಸೋದು ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂ ಇದನ್ನು ಏನು ಈ ಥರ ಕೂಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಕೂಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಎರಡು ಪೀಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸಸ್ನ ಸಹ ತಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇವ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಡ್ಜೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕು ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದುವರೆ ಇಂಚ್ ಐತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂ ಐದುವರೆ ಇಂಚ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಿಗೆ ಏನಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಐದುವರೆ ಇಂಚ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ನೀವು ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲವೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಸುತ್ತಾಳತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೊಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಎದೇ ಸುತ್ತಾಳತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚು ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಇಂಚು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಬೇಕು ಕಪ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಇದು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಹತ್ತು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಕಾಲು ಅಥವಾ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ತೆಗ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂರು ಆದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿಗೊಂದು ಐದು ಇಂಚಿಗೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಇಂಚಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಚನ್ನ
इस्टाद मेल यल्ला नीट आगे नानु यल्ला नीट आगे इत्तर स्टिच कोड आक्का मड़े इल्लो स्टिच्चु इल्लो स्टिच्चु यल्लेल मार्क आकांड़ दियो आस स्टिच्च आक्का मड़े दिनी इगेन माड़तिनी सेंटर तकांडो नीट आगे ना वो इक स्टिच्च आकी रदरिंद येनो अलगाड़ता ह நான் இச் சிச்சனா ஆகாத் மேலே சென்றார்கே பலோதனா கட்மாட்தினி அந்த வருக்கு கட்மாடலா நீவு பஸ்டு மத்திச்சிச்சிக்கே இதன் இடியதனா ஏனும் डांस इडिया दरना रफ रफ इडिया दरना सारे रफ इडिया दरना मारी बैठ रहे इलिन आउ ईपी से बेरे ईपी से को बेरे कोर्स ही दरिंदा ये तरह आ गए थे ये ना गला ना विलक सिंगल पट्टी डबल पट्टी कोर्स दरिंदा ये ना गला निवेनो गाब्रिया का को बैठी ना ये नीट आग बंदो से ये दो ना ये तरह ना विदे बेरे इदे बेरे एडिया दिन इंदा इग्नोर तार बोधु करकटा को अंधे अतरुक बंदी रहता है ना वे ना तो बेरे इड दे वन मेल के वन केल के आगा चांसेस रहते हैं नोडी ये तरह नीट आगे फिल्टर ना इड कमरी इल्लो अस्टे ना स्टिच्चा के रहते इंदा करकटा बोरते निवेनो गाब्रिया का को बड़ी इस चला फुल लाए तो ये का कप्स चला फुल इड़स बिट्टे ना नो ये टक कप्स पान तो ये नो ना फर्स्ट स्टार्टिंग का डार इधर ना स्टिच मार्डर थी आदर डार ऐड दायते आदर कट मार्ट तेरे नोडी इतरा कप्स चला ये टक बंद तो ये कैन मार्डर ना सिंगर इधर ना ये नो बेड पट्टी रहता है बेड पट्टी ना अटैच मार्ट येरेडो कड़े साइड अनु सहा कट मारी आकंद्रे आ ना वो ये स्टिच मार दागा कप्सो करकटा बरोते इंतज़ास्ते नहीं पाला करकटा नोट कड़ी आंकड़े दाकड़े बरंग नोट कंडो स्टिचिंग अना मार बुडी अरे ये नहीं टाके फ्रेंड बागा रेडी आये तो इधर ना इस तरह तेरगस कंडो फर्स्ट टाइम नोट तेरा रात रे ना नो अलमोस्ट ओन ना रेगुलर स्वीवर्स को लगे लग गोत्ते इत मारा दो इस दोन चल पा ओ ये नो इधर आते हैं ना ये नो चल पा इधर गोत्ते वर्क के रात रे ना चल पा चल पा दफ्पान सोते नोट कं निदान के बट्टे सिगा कंडन नोट कंडो निदान के स्टिच चना मारी इल्लों सर पा दफ्पा गए थे इधो वालगड़े वर्क मार रहा देरा दे रहेंगा वर्क मार रहा ब्लाउज ना कट मार रखे स्टिच मार रखे आउट वाल वन कड़े वन साइड कोट पटर तरह याव याव तरह कट मार बैठो याव तरह स्टिच मार बैठो उन ता निम्गंस तार तय थे आदर इंदा फर्स्ट टाइम नानगो नानो स्टिचिंग मार बैठा आदर नानगो अंसी तो आद क्या आदर नान निदान के प्रतियों दोनों नो नो सहान तोर्स करता है दिने याव दे डाउट्स इर बार दो आ तरह तोर्स करना अनबटो प्रयत्न तो पढ़ता है दिने ना नो बड़ी इस तरह नीट आगे करना स्टिच ना कुड़ी ना याव तरह तोर्स ही दिन आल मोस्ट फर्स्ट निवो डायरेक्ट याव दे करना को स्टिच ना मरा को बड़ी वो वक्कलो वो वर्ला को म ना थोड़ा तरह मात्रा इधर मार का गला नोटर इधर निंगो पर निदान को पर मारे इधर याकंद्रे सप्पा वालगड़े वर्क इरादरी ना सप्पा दफ्पांस ताई तेरा क्या 
ಇದು ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗಿರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಬ್ಲೌಸು ಫುಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೀಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕಡೆದು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗ್ ತೆಗಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟಿಚ್ಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೈನಿಂಗ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಷ್ಟಕ್ಕನ ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಮಡಿಸು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ದಪ್ಪ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಇದು ಇವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಜಿನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಸಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಳಕೊಟ್ಟು ಈಚೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತೈತೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ದಾರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸುತ್ತ ಹಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅದು ದಾರ ಈಗ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಾವು ದಾರ ಹಾಕೋದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾರ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೂ ಟೈಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ದಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಲೂಸ್ ಆಗ ಲೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಬಿನ ಕೇಸು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಏನಿರುತ್ತೋ ಈ ಥರ ರೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ದಾರ ಹಾಕೋದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಬಿಗಿ ಬಿಗಿ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಗಿ ಇರುತ್ತೋ ದಾರ ಬರೋ ಹತ್ರ ಅದೇ ಬಿಗಿ ಈ ಏನು ಟೈಟನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇರೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತುಂಟಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಲೂಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಒಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇ
ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಳಕಿನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಡೆದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೀರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಶೇಪನ್ನು ತೆಗೀರಿ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋರೋ ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಷ್ಟೈತೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರಬೇಕಿದು ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಈಗ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಏನು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಏನು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಎಮಿಂಗಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಎಮಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಇದು ನಾವು ಒನ್ ಮೀಟ್ರು ತಂದರೂ ಸಹ ಸಾಲ್ಟಾಗಿ ಬಂತು ಬಟ್ಟೆ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಡೀಪ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಏನಿದ್ರು ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನು ಅವ್ರು ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಏನು ಡೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೋಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನಿದ್ರು ತೋಳಿಂದ ಒಂದು ಶೇಪ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ತೋಳ್ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅವರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತುಂಡ ತೋಳಾದಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ಉದ್ದ ತೋಳಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ನೀವೇನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಎಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಎಮಿಂಗಿಂದು ಆದಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿ ಶೇಪು ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಶೇಪ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬೇಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ ಇದು ಎಮಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂಡಿಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಶೇಪನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ
ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಂಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಶೇಪು ಫ್ರೆಂಟಲ್ ಶೇಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ರು ಕೊಡ್ಲೂಬೋದು ಕೊಡ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂಥರ ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಈ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಬರೋಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇದು ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು ಇದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಶೇಪ್ ಬಂದೈತೆ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಇದಿರುತ್ತೋ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅದನ್ನು ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿರಿ ಅದು ಈ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಡಾಡ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೊಬೋದು ಬರುತ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತವಿಂದ ಎರಡು ತವ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಈಗ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದೈತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಆಯಿತೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಓ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಂದೈತೆ ನಾನು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಿಷಿನ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನಾವು ಇದಿರುತ್ತೋ ಈ ಸಿ ಫೂಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೇನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ದರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಹಿಂಭಾಗ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಾಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ತಾವೇನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೈನಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಣದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡಿ ಫ ಮೊದಲು ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಡಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದಾಯಿತು ನೀಟಾಗಿ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಇದಿರುತ್ತೋ ಇವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಐತೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಡಜಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫುಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫಿನಿಷಿಂಗು ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ ಇಲ್ಲಾಂದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೌನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೌನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಏನು ನಾವು ಈ ಈ ಇದಿರುತ್ತೋ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಶೇಪ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದೈತೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೂ ಓಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಾಗಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆದು ಈ ಕಡೆದು ನೀಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗು ಈ ಕಡೆದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಡೆದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವೇನು ಎರಡು ಭುಜಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದೈತೋ ಈಗ ಅದರ ಅಳತೆಗೆ ನಾವು ಕಟಿಂಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಸಮಕ್ಕೆ ಕಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಚೂರು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಿ
ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೋಳು ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಗ್ ಕಂಕುಳು ಯಾವ ಥರ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ತೋಳು ಯಾವ ಥರ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರ